Thưa quý vị, Tòa án quốc gia Bahrain tuyên phạt các thủ lãnh đối lập Bahrain, tin từ Bahrain. Hôm thứ Ba ngày 4 tháng 9, một tòa án dân sự chính thức công bố bản án nặng nề dành cho các nhà hoạt động dân chủ. Công tố viên chính phủ Bahrain, ông Wael Bolai nói rằng đã có nhiều bằng chứng các nhà hoạt động dân chủ có dính líu tới các thế lực ngoại quốc và tạo sự rối loạn an ninh quốc gia. Tòa án chính phủ đã tuyên án dành cho nhà đấu tranh Abdul Wahab Hussein Ahmed tù trung thân với tội danh phá hoại nền an ninh quốc gia, âm mưu lực đổ chính phủ và có các hoạt động dính líu tới các thế lực ngoại quốc. Một nhà đấu tranh dân chủ khác, ông Hassan Musayma, bị tù trung thân cùng với những tội danh, âm mưu tổ chức phá hoại và lực đổ chính phủ. Luật sư biện hộ đang gửi đơn khiếu nại tới tối cao pháp viện và muốn mở lại hồ sơ xét xử. Hội ân xá nhân quyền quốc tế đã bày tỏ sự bất bình trước các bản án dành cho các nhà đấu tranh dân chủ Bahrain. Ông Boalai nói thêm, tại hội trường tuyên án đã có nhiều luật sư và các nhà ngoại giao từ các quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Danish, Thụy Điển và các cơ quan truyền thông nổi tiếng như CNN, AP và BBC. Luật sư biện hộ Mohamed Azizi nói rằng chánh án tuyên bố bản án nhưng không có một tội phạm nào hiện diện trước phiên tòa và tất cả 6 nhà hoạt động dân chủ với tội danh chống phá lực đổ chính phủ phải chịu bản án tù trung thân. Chính phủ Bahrain nói rằng các nhà hoạt động dân chủ đã có nhiều sự dính líu với lực lượng vũ trang khủng bố Hezbollah.